আমার রেইনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমার বিমের রেইনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে এবার আমরা এখানে দুইটা টেকনিক প্রথম টেকনিক হচ্ছে কিছু রড এরকম থাকে একবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওভারঅল টেনে দেওয়া হয় চারটা রড এরকম থাকবেই মাস্ট এটা কমন চারটা পাঁচটা যে কটাই থাকুক আমার এরকম থাকবে যে একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে দেওয়া হবে আর কিছু রড থাকবে এরকম এরকম কাট করে দেওয়া হবে এখানে কাটিং করে দেওয়া হয়েছে এরকম কাটিং বার হিসাবে এখানে দেওয়া যায় কাট করে দেওয়া হয়েছে এরকম দেওয়া হবে এই যে এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে ওকে তো আমরা আমাদের লং যে রেনফোর্সমেন্ট চলে গেছে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড টপ অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড বটম বলা হয় বা স্ট্যান্ডার্ড রেনফোর্সমেন্ট বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড লং রেনফোর্সমেন্ট এটা স্ট্যান্ডার্ড এই যে স্ট্রিট দ্বারা প্রকাশ করা হয় বা স্ট্রেট স্ট্রেটও বলা চলে স্ট্রেট বার একবারে শুরুতে শুরু হয়েছে বিমের শেষে গিয়ে শেষ হয়েছে এটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এই রকম এখান থেকে তো আমরা দেখতে পারি এর থেকেও বেশি স্পষ্ট আমরা যেখান থেকে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আমার ডিটেলিং থেকে এখানে বলা হয়েছে যে দুই ক্ষেত্রে দেখেন এখানে বলা হয়েছে থ্রি সিক্সটিন এম এম পাই দ্যাট মিনস তিনটা রড এ সেকশন দিয়ে চলে গেছে আর ষোলো এম এর তিনটা রড বি সেকশন দিয়ে চলে গেছে তার মানে আমার নিচে কোনো কাটিং বার নেই কোনো পার্টলমেন্ট নেই নিচের দিকে আমার যা হয়েছে আমার নিচের দিকে যে যে সিচুয়েশনই তৈরি হোক টোটাল সিচুয়েশন হচ্ছে আমার লং রেনফোর্সমেন্ট তাহলে আমার নিচের দিকে যদি এবার আমি একটু ফোকাস করি সেক্ষেত্রে এখানে যেটা হচ্ছে যে আমার এই যে যে রডটা এইখানে যে আমার রডটা চলে গেছে এই যে এই রডটা এই যে এই রডটা লং চলে গেছে তাহলে এই রডটার লেন্থ আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো এই রডের ক্ষেত্রে আমার টোটাল লেন্থ কত হবে এটি ক্যালকুলেট করা খুবই ইজি এইটা ক্যালকুলেট করা খুবই ইজি কেন ইজি আমার ডিটেলিংটা যদি আমি একটু দেখি ডিটেলিং একটু আসতে হবে আমার লেআউটে আসতে হবে লেআউট যে আমার এই পয়েন্টে এসে কিন্তু শেষ হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার টোটাল লেন্থ একবার এই এই পয়েন্ট পর্যন্ত এখন এখানে যেহেতু কলাম নেই এখানে কি নেই আমার কলাম নেই কলাম না থাকার কারণে কি হবে ওই যে আমার ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই শুধু একমাত্র জিনিস টেনশন সেটা হচ্ছে হুক নিয়ে কারণ আমার যে বিম সেকশন আমার এই ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এইটার ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট লেন্থে আমরা চিন্তা করতে পারতাম যে আমার যেমন এই এই পাশে এই পাশে দেখেন এ পাশে কি হইতো আমার এই রডটা এই দিকে এসে এই পর্যন্ত এটা তো বিমের ফেস এ পর্যন্ত আসতো এখান থেকে আরও এক্সটেন্ড হতো ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এরপরে এই নিচের দিকে সোজা চলে যেত এটা স্ট্যান্ডার্ড হুক হতো কিন্তু আমার এখানে তো এরকম কোনো অপশন নাই এখানে কারণ এটা তো বিম তো সোজা চলে আসবে এই পর্যন্ত এখানে এসে নিচের দিকে মুভ করবে স্ট্যান্ডার্ড হুক হিসাবে তার মানে আমরা এখানে শুধু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড হুককেই কনসিডার করব ডেভেলপমেন্ট লেন্থ নিয়ে টেনশনের কোনো দরকার নেই যেহেতু আমরা ওভারঅল বিমের লেন্থ নিয়ে নিস অলরেডি তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে যে আমার যে রডের লেন্থ প্রথমে আমাকে টোটাল লেন্থ বের করতে হবে রডের আমার যে লং রেনফোর্সমেন্টগুলো আছে এই লং রেনফোর্সমেন্টের লেন্থ বের করতে হবে তো যদি আমরা লং রেনফোর্সমেন্টের লেন্থের ক্ষেত্রে আসি সেক্ষেত্রে কত হবে যে রিভার ক্যালকুলেশন रड एरक बेके क्लियर कवर बद जा এই ক্লিয়ার কভার কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ তার মানে দুই পাশ থেকে আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বাদ যাচ্ছে এবং এটাকে আমরা টুয়েলভ দ্বারা ভাগ করে পিটে নিয়ে আসলাম এর সাথে যোগ হবে টু ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু ডি ডি কত ডি হচ্ছে আমার বারের ডায়ামিটার বারের ডায়ামিটার কত 
আমাদের এখানে দেখতে হবে অটোকাডে আমার ডিটেইলিং এ দেখতে হবে যে আমার বারের ডায়ামিটার কত তো বারের ডায়ামিটার দুই দিয়া বারের রেগুলার দিলাম দিছি হ্যাঁ আমি বলতেছি এটা শেষ করে নিয়ে এখনো আমি এখানে আমার রড হচ্ছে কত এটা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার 12 ও এইখানে আমার একটু ভুল ছিল এটা আমার পরে সংশোধন করা হয়েছে এটা আসলে ঠিক করা হয়নি এখন এটা আমার এই এই যে যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে এটা 16 হবে এটা 16 হবে আমি এটা এখানে কারেক্ট করে দিচ্ছি 16 হবে এটা আমার কারেকশন করা হয়েছে কিন্তু এখানে কারেকশন করা হয় নাই তো এখানে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি তিনটা 16 এমএম এর বার তার মানে বাইরের ডায়ামিটার কত 16 তো যেটা বললেন যে আমরা দুই দিয়ে কেন 12 কে গুণ করলাম এই 12টা হচ্ছে কি যে আপনার আমরা তো এই পর্যন্ত এবং এই পর্যন্ত বের করলাম এই টোটাল লেন্থ থেকে যখন দুই পাশে ক্লিয়ার কভার বাদ দিলাম তখন এই পর্যন্ত আর এই পর্যন্ত পেলাম তো এখান থেকে একটা বাঁকা হয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে ওর একটা লেন্থ আছে সেই লেন্থটা কত এটা তো আমরা কি 12d মনে আছে 12d তাহলে 12d যোগ করতে হবে আমার 12d যদি আমি যোগ করি সে ক্ষেত্রে কি হবে যে a2 12 কেন কারণ দুই পাশে আমার হুক আছে এই পাশে হুক আছে এই পাশে হুক আছে দুই পাশে হুক আছে 2 into 12 into d d কত 16 mm এখন 16 mm কে আমরা 25.04 দ্বারা ভাগ করে ইঞ্চিতে নিলাম এখন আমার এই লেন্থ এই লেন্থে গেলে কি আসে সব ফিটে আমি একে আবারো 12 দ্বারা ভাগ করে ফিটে নিয়ে নিলাম বুঝতে পারছেন ভাই কি হলো এটা এই এইটুকু বুঝতে পারলেই আমার কাজ শেষ এটা কোন সিচুয়েশনে যদি আমার ডেভেলপমেন্ট লেন্থ কে কনসিডার করতে না হয় এই ক্ষেত্রে এখন আমি একটু কষ্টভাবে আপনাদের একটু দেখাই দেই যদি যদি আমার এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয় যে আমার ডেভেলপমেন্ট লেন্থ চলে আসছে সে ক্ষেত্রে আমরা কি করব ধরেন এইটা আমার একটা বিম এখানে এখানে আমার একটা কলাম আছে এখানে বললাম আমরা এখানে আমরা একটা কলাম আছে এবং এই বিমটা লং সরাসরি স্বাভাবিক তো ধরেন আমি ধরলাম এই পাশে আমার একটা কলাম আছে सपोज তা আমার যে রড চলে আসবে রড কি হবে এরকম এক্সটেন্ড হবে এইদিকে এরকম এক্সটেন্ড হয়ে একটা পোরশন এরকম নিচের দিকে নেমে যাবে जस्ट একটাতেই দেখাই দিচ্ছি এই পাশে এদিকে এরকম নেমে যাবে এই রকম সিচুয়েশন যদি থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ডিটেইলিং আসব এইটা লেন্থ আমি ধরলাম এই স্পেসিং এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমার লেন্থ এটা 20 ফিট আমার কলাম সাইজ 12 ইঞ্চ এটাও ধরলাম 12 ইঞ্চ 12 ইঞ্চ ধরে নিলাম सपोज আমরা তো আমার কি হবে এখন টোটাল এইখান থেকে এই পর্যন্ত লেন্থ 12 তাহলে আমার এল কত হবে 20 20 ফিট প্লাস আমার কোনটা হবে এইখান থেকে এই পর্যন্ত আর এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা কত এটা হচ্ছে আমার ওই যে এল ডি এইচ মানে ডেভেলপমেন্ট লেন্থ ডেভেলপমেন্ট লেন্থ কত কয় সিচুয়েশন হইতে পারে তিন সিচুয়েশন আমরা জানি তো তিন সিচুয়েশন হচ্ছে কি কি তিন সিচুয়েশন হচ্ছে আমার এইচ ডি তো এইচ ডি মানে কি 8d মানে হচ্ছে 8 ইনটু আমরা যেহেতু 16 এমএম এর বার ইনটু 16 তাহলে কত আসে একটু করেন ওকে করতে হবে না 8d ইনটু 16 আরেকটা আসে কি 150 1 2 8 128 আরেকটা আসে সেটা হচ্ছে 150 আমরা একটু গিয়ে দেখলাম আরেকটা কত আসে আমরা ধরলাম 400 420 গ্রেডের কংক্রিট ইউজ করলাম স্টিল ইউজ করলাম ইনটু আমার ডায়ামিটার হচ্ছে 16 ডিভাইডেড বাই 5.4 रूट ओवर 25 কত আসে তাহলে 248.88 তাহলে আমার এটা 12 12 ইঞ্চ মানে আমার 175 এর মতো আছে এবং এটা আসলে 248 তো সেই ক্ষেত্রে আমরা सपोज যে তো আমার মিনিমাম 150 আর একটা আছে 128 এবং এটা আছে 248 তাহলে আমার এলডি এই 248 
প্রায় তিনশো না তিনশো তাহলে আপনি যদি এই পাশ থেকে ক্লিয়ার কভারটা বাদও দেন এই পাশে ক্লিয়ার কভার বাদ দেয় দেড় ইঞ্চি দেড় মানে ধরেন চল্লিশ যদি বাদ যায় সেক্ষেত্রে তো আপনার দুইশো ষাট থাকে অলমোস্ট আসতে আপনার কত দুইশো আটচল্লিশ হ্যাঁ এটা এটা তো এটা তো বড় আসতেছে আসতেছে যেটা আসলে আসবে সমস্যা নয় তো আমাকে তিনটা কন্ডিশন দিয়ে দিচ্ছে আমার তিনটা কন্ডিশন জাস্ট চেক দিলাম আমরা ঠিক আছে ভাই পঁচিশ দ্বারা যদি ভাগ দেয় তাহলে চলে আসলো ইঞ্চিতে একে আবার বারো দ্বারা ভাগ দিলে চলে আসলো ফিটে তাহলে আমরা ফিটে পেয়ে গেলাম প্লাস এটাকে আবার দুই দ্বারা গুণ করতে হবে কিন্তু দুই কারণ দুই পাশে এ পাশে দুই দ্বারা গুণ করলাম প্লাস হচ্ছে আমার এই স্ট্যান্ডার্ড হোক স্ট্যান্ডার্ড হোক কত টুয়েলভ ডি এটা তার কোনো সমস্যা নেই আমার টুয়েলভ ডি এটার সাথে প্লাস হচ্ছে দুই পাশেই তো এ পাশে একটা এ পাশে একটা তাহলে আমরা জি আমি তো লিভ নিতেছি ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি ভিডিওটা দেখে নিব উনি পরে আচ্ছা 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 এটা হচ্ছে যে আমার টুয়েলভ ডি টুয়েলভ ডি কত ডি হচ্ছে আমার ষোলো ষোলো ইন্টু টু যেহেতু দুই পাশে তাহলে এইটা আপনার টোটাল লেন্থ এই এইটার ক্ষেত্রে এই সিচুয়েশনে যদি থাকে তাহলে আমার টোটাল লেন্থ বের করার প্রসেস এই আর আমরা যেটা করলাম সেখানে আমার টোটাল লেন্থ এইটা কত আসে ভাই এইটা টোটাল লেন্থ কত আসছে করছেন একটু করে ফেলেন এটা আমাদের কত আসছে নাজমুল ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে टोटल তাহলে আমার টোটাল যেটা হবে যে টোটাল স্ট্যান্ডার্ড বার ইকোয়াল টু হচ্ছে থার্টি এইট পয়েন্ট থ্রি সিক্স ইন্টু ফাইভ কত আসে ভাই এটা এত ফিট তো আমি এটা টোটাল পেয়ে গেলাম এরপর আমরা যেটাই আসব সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা টপ কতটুকু আছে সেটা ক্যালকুলেশন করব এক্সট্রা টপ ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে সেম ভাবে এখানে চলে আসবে এসে আমার কোথায় কোথায় এক্সট্রা টপ আসতেছে এখানে একটা এক্সট্রা টপ আসতেছে এখানে আমার এখানে একটা এক্সট্রা টপ আসতেছে এইখানে আমার দুইটা এক্সট্রা টপ আসতেছে আমি যদি আমার বিমের এখানে চলে আসি তো এখানে না এখানে আমরা যদি এখানে আসি ফ্লোর বিম আমার এখান থেকে এই দিকে একটা এক্সট্রা টপ 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 আর এখান থেকে এই দিকে একটা এক্সট্রা টপ তো আমার টোটাল এক্সট্রা টপ আসতেছে উপরের দিকে একটা একটা করে যেহেতু আমাকে পরে ক্যালকুলেশন করতে হবে তো মিডেলের দিকে আমরা কি জানি এল বাই থ্রি তার মানে আমার এইখানে এই দিকে আর এখানে এই দুই জায়গায় এল বাই থ্রি আসতেছে আর এখানে যেটা আসতেছে সেটা এল বাই ফোর তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমার টোটাল স্প্যান লেন্থটা লাগবে এই বিমের তো আমি এখানে একটা লিনিয়ার নিয়ে নেই যে আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত কত 
16 ফিট 10 ইঞ্চ তার মানে 16.833 আমার টোটাল লেন্থ টোটাল লেন্থ 16 ফিট 3 ইঞ্চ 16 ফিট 16.833 ফিট টোটাল লেন্থ তাহলে আমার এই পাশে যেটা হবে এই এক্সট্রা টপের টোটাল লেন্থ যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি একবারে যদি ক্যালকুলেশন করি আমি এখানেই ক্যালকুলেশন করি यामर एकांत के यही दिखे जेलेंथ एक्स्ट्रा रिवर लेंथ इतने दम रे कैलकुलेशन आशीष है कहते हैं यामर एकांत के यही दिखे इतना कोतो इतना जिधम रे एक तो ज़ूम करें उस में इधर कहते हैं यामर প্রথমে আমরা এখান থেকে দেখব এখান থেকে যেহেতু আমার এখান থেকে হিসাবটা হবে এইখান থেকে এই দিকে এটা কি l/4 তাহলে আমার আসছে হচ্ছে আপনার টোটাল l হচ্ছে কত 16.833 ডিভাইডেড বাই 4 তাহলে আমি এখান থেকে এই দিকে যতটুকু আসুক এটা পেয়ে যাচ্ছি এর সাথে এটা তো ফিটে পেলাম টোটাল ফিট এর সাথে আরেকটা জিনিস আসবে এই যে রড এই পর্যন্ত আসার পরে এইদিকে যে বাঁকা হচ্ছে না এই যে বাঁকা হচ্ছে এটা 3 ইঞ্চি হবে বাঁকা এই যে এদিকে যে বাঁকা এক্সটেন্ডেড কিছুটা বাঁকা হচ্ছে এদিকে হালকা একটু বাঁকা হচ্ছে এটা 3 ইঞ্চি হবে এই যে এটা আর কি দেখাই এই যে যে বাঁকাটা হচ্ছে এই যে এটা এই বাঁকাটুকু 3 ইঞ্চি এক্সটেন্ড করব আমরা 3 ইঞ্চি তো এটা যদি 3 ইঞ্চি বাঁকা করি তাহলে এটার সাথে আমাদের আরো যোগ করতে হচ্ছে প্লাস 3 ডিভাইডেড বাই 12 2 3 ইঞ্চি সাথে এই যে এখান থেকে এই দিকে যতটুকু আসলো এটা কত যেহেতু 10 ইঞ্চি বিম তাহলে 10 ইঞ্চি আর তার থেকে হচ্ছে আমরা 1.5 ইঞ্চি বাদ যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমরা আমি এইভাবে করে লিখতে পারি প্লাস 10 1.5 इंच ए टोटल लेंथ या तो इंच डिवाइडेड बाय 12 प्लस प्लस होते हैं हमारे एक हम तक के जो हुक स्टैंडर्ड हुक होते हैं 12 डी ए इधर साथ हमारे प्लस होते हैं 12 डी प्लस होते हैं 12 डी डी को तो सोलो डेट्स इट हमारे यहीं पर शेयर जो एक्स्ट्रा टॉप टच चीलो तार टोटल लेंथ बेर होया चलो कत ভাই এখানে তো ওই যে 16 টাকা কি হচ্ছে 20.04 কিন্তু আচ্ছা সরি সরি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলছেন ঠিক বলছেন এই তো 25.04 দ্বারা ভাগ হবে কারণ এটা তো আপনার ইয়া এম এম এ আসছে এটা 5.80 5.80 ফিট এই টাস্ট তো 5.80 ফিট তাহলে আমার মাঝের গোলার ক্ষেত্রে আমাকে হিসাব করতে হবে মাঝে এখানে আসছে এই মাঝে এ পাশে আর এই পাশে দুই পাশেই হচ্ছে আপনার যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের l/3 এখানে জাস্ট l/4 এখানে l/3 তো আমার এইখানে যেটা এই যে এটা যেটা আমি এই পাশের লেন্থ তো জানি তাহলে আমরা যদি একবারে বের করি যে 16.833 ডিভাইডেড বাই 3 প্লাস হচ্ছে ওই পাশের যে লেন্থ আছে ডিভাইডেড বাই 3 ওই পাশের লেন্থ কত আমরা দেখব এই ফেজ থেকে এই ফেজ পর্যন্ত লেন্থ 14.48 चौद दशमिक जीरो 
चौदह दशमिक फोर फिट तो हमारे एक चौदह दशमिक फोर डिवाइड बाय थ्री एक एक पश्चर लेंथ तो पहलाम एक पश्चर लेंथ तो हमारे पहलाम एक पश्चर और वो ही पश्चर लेंथ तो पहलाम दो ही टाइप एवं एक साथे ए ही जाएगा तो हमारे वो ही लेंथ कोई 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 थे कपलाइन फेस थे के साथे ए ही दो इंची ए बी मेर जो हुई शेटा जोग होगा खाने बी मेर हुई जो दिखा को मैंने जीरो पॉइंट एट थ्री थ्री प्लस होते हैं एक पश्चो जो तीन इंच इधर बाका होए नीचे जाए वो ही पश्चो तीन इंच इधर कम बाका होए नीचे बोलता तीन तीन सौ इंची सौ डिवाइडेड बाई ये टक्कर कतो आशे बुस्ते परसेंट भाई ये टा की कोल्ला दो इटा मिले हमारे आश्लो एगरो पॉइंट सेवेन फोर फीट पलामी ए टॉप पलामी ए टॉप पलाम एर पर हमारे बाकी ऐसा वही शेष शेष प्राण तो शेष प्राण ते ये हो बस सिचुएशन शेष प्राण ते होते हैं हमारे ए दिके जो बार टास है ए बार टे ए दिके ताज बे ए टॉप बार टे एक बारे ए दिके शेष प्राण तो चले जावे एक बारे शेष पुनो तो चले जावे ए दिके तो हमारे क सेम चौदह दशम सॉरी चौदह दशमिक चार डिवाइडेड बाय थ्री प्लस होते हैं एक पश्चात तो थ्री इंच रेक्ट एक्सटेंशन आते हैं थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेल्थ प्लस ट्वेल्थ प्लस होते हैं एक आम तरीके से बी में जो साइज ए टू को दोष आ गया थे पारो ये एक आम तरीके ए पर जो तो डिस्टेंस ये टा एक हम तो जस्ट क्लियर कवर 1.5 इंच बाद दिए तार साथे एक टा हुक जोक कर दी लग होएगा लो तो एक हम ऐसा हुक जोक कर रहे दौर का नहीं ये शेष प्राण तेज़ एक हुक जोक करे ना जस्ट लॉन्ग बार था क्योंकि एक हम तो अपने धोरे रखा हम तो क्यों नहीं एक हम काश्ता ते पहले खाने के बाद तो हमारे लेंथ को तो विद्युत शेटा जानी है ना हमारे ये जो खाने थे के ए पॉइंट थे के ए पॉइंट पर जो तो हमारे टोटल लेंथ तीन फीट नॉन पॉइंट ऑन इंची आम ना धोल लाम ये खाने ऑन पॉइंट ऑन इंची ये रे हमारे क्लियर कवर हिसाब से सापोस बात दिया नहीं लाम तो हमारे थ एट पॉइंट डबल तो आपने तीन टेबल जोक कर देना इटा 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 तीन टेबल जोक कर देना ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर टू तो आपने सब कैटे दिलाऊं किंतु तो आपने आमर जे आगे जे लॉन्ग टोटल लॉन्ग चिलो एक्चुअली एक नंबर दस शूमिक आठ ए बार आमर टोटल 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 एसटी और एक्स्ट्रा बार एक्स्ट्रा बार पता ही लो ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर टू फीट तो हमारे टोटल रोड रोड लेंथ कौतूहल है लो टोटल इक्वल तो ये टा जो क्या ये टा आप इस एक्शन सोलो दशमिक और सॉरी हैं दोस्तों सोलो दशमिक बाईस फीट आम जो देखते हैं फीट पे जाए ये बार हम इजी ले वेट बेर करे फिल्टर बार बो आम तो वेट बेर कर रहा हूँ तू प्रोटेक्ट वाला सब जानी नो ये डाक आम रहा टोटल वेट की भावे बेर कर बो वेट टोटल टोटल वेट की भावे बेर हो बे टोटल वेट होते हैं ये खान तेरे जो आम रहा आह उइजे डी एस क्वार डी को तो सोलो सोलो स्क्वायर डिवाइड बाय पांच सौ तेत्तीरिश 
इनटू दुई एक छोए पॉइंट दुई दुई ये टार्गेट भी शॉट तो तो केजी पता है भाई एक शो तीन पॉइंट नाइन के जी तमने जी लंग रेनफोर्समेंट दरकार जैगा कवर करारतटुक लंग रेनफोर्समेंट दरकार है और एरपर हमें स्ट्रीड अफ कलकुलेशन करते स्ट्रीड अफ लंग रेनफोर्समेंट कलकुलेशन कराते इश्यू आ रियल स्लिपिंग स्लिपिंग रेजिस्ट कर रहे जो ना एक एक्स्ट्रा सिचुएशन तो ये रही है हर किसी ही ना बुस्ते परसेंट भाई नहीं भाई बुस्ते परसेंट तो एयर पड़े हमने जोखन एयर पड़ जोन तो होलो एयर पड़ा हमारे कास की सेकंड कास स्ट्रीड अप नहीं है कास पड़ा स्ट्रीड अप तो स्ट्रीड अप नहीं है बराम रखा कास पड़ बो 